。てな感じでどうもガイチです、えー。今日は靴のアップから行ってしまいました。これから今日はもう二十何年ぶりのぶりじゃねえや。二十何年来の、えー、お付き合いとなります。世界の徳田茂雄さんにインタビューをお願いしたら。心よく受け入れてくれたのでこの YouTube でもねちょっとそういうのやってみようかなと思ってこれから座銀の方へあ銀座の方へ向かいますどんな話が聞くことができるのかさあ皆様楽しみに負けないよ<笑>そんな感じでねいやーこの間電話で話したのがもうあ何年ぶりだろうねこんな感じなんでいろいろお世話になった方なので先輩と楽しいお茶でもしてこようと思いますそれでは銀座で会いましょうピュアーいや駅に来たんだけど今日は暖かいねまあ冬だから暑くはないけど天気の方は今一つだが気温の方はまあまあという感じで<笑>こんな風にねオンラインサロンのファンクラブでも毎日動画流していきたいと思います。まあ、詳しいことは概要,概要欄にね、書いとくんで、ぜひみんな見てね、そして参加してね、一緒に楽しいことやろう。まあ、宣伝はこのくらいにして、うーん、銀座、まあ、どっちかというと築地の方ね、東京の築地。うん、あそこには芝居の稽古で行ったりはしてたけど髪の毛びっちりしすぎたかな<笑>、うん、あ,あとあれだ長谷直美さんの芝居を見に行ったりとかブリストホールにねブリストホール俺は出たことはないんだけどねそうそうてな感じでちょっと早めに行ってどっかカフェを。探しとかないと失礼だよね先輩だからね、まあ、そんな感じで今電車を待っておりますそれでは築地でプシッ、えー、てな感じで築地本願寺、えー、私はブディストホールという劇場しか知りませんが、えー、てな感じで、はい、今ね、ここで徳田修行さんとお久しぶりです。どうどうも。レンズこれ、これ見てくださいね。はい、<笑>もう、かれこれ、お付き合いさせていただいて。二十。いや、そうですね、二十年はどうかな。そうそう、うん、唇が、抹茶の色がついて。る<笑>さん<笑>大丈夫。ね、このどうも、このどうも。おかげで、一昨日はね、ええ、あれですよ。あの渋谷でね、うん、私の、まあ、ささやかなトークショーをやらせていただいてああで、まあ、徳田さんっていうより俺はずっと石井さんって言ってたから、うんまあ、石井さんの作品、うん、覚えてらっしゃいますあの、はい、人身売買やったやつほら人売買女,女の人が売られていくんでさ、うんはい、筆でほら値段を女の人に書いて裸の女の人にほら、はいはいはい、筆で書いていくらだいくらだっつって。うんで俺はあれは人身売買というよりは、うん、そのなんていうの人間的な心を持った女の子が、うん、なぜかこう売られていくんだけどまた男と恋をして、うん、そう人間性を取り戻すみたいなのを取ったんですよ。で最初ほら逆転やりたいっつって石井さんが偉そうにほらひも線の上で、うん、女の子にほら。パーンって蹴っ飛ばしてなんだっけ酒かなんか足にかけてさ<笑>、うん、足の指舐めさせてたのあ、うん、それで女の子がこうギャグやっててさ、うん、こうやってよだれ出して、うん、それを取って石井さんがそれを舐めると、うん、反転して石井さんがやられる方になって、うん、女の子がほらお馬さんやって石井さんハイハイしたじゃんはいはいはいあ,あれあれを見てたはいはいあれはね、うん、いやいろんなことやらせましてごめんなさい今思って大変な現場あれ助監督が怒っちゃったの覚えてますね、えー、ああそうだったかなそ,うその後ね、うんまあ、石井さん出てないんだけど、うん、中野さんってほらあの FA でエキストラやってた男の人覚えてる
中野さん、うんまあ、それが芝居やりたいっていうから、うん、そいつが買い取って、うん、金持ちのボンボンなんだけど、うん、女の不浄なものはやらないっつって、うん、その女の局所を焼いちゃうってシーンがあったんですよ。うん、そうあったの,そ,うあったの、うん、<笑>そこでね助監督に何回も要は彼セリフ言いたいって言った割には、うん、全然セリフが言えないのよ。<笑>それで行動するとセリフ言えなくなっちゃう素人だから、うんうんうん、こう動きなくて例えばこうコーヒー飲みながら「うん、いやー今日は冬の終わりに暖かいですね」っていうセリフを言うと「飲むと」うん、と忘れて、うん、<笑>セリフ言うと「飲むの忘れちゃう」とか、うん、それの繰り返しで本当に焼きごてを持ってきて、うん、それでジュッとやろうとすると、うん、女の人が怖くなって失禁しちゃってそこに。につけるとジュって言うじゃない、えー、それを俺が取りたかったのよ、えー、だまあまあ、うん、偽物のね、うん、あのジュあの水なんだけど、うん、そこにセリフを言って何だったっけな俺はこんな不浄なものは嫌いなんだとか言ってジュってやるそれだけのシーンで、うんうんうん、はい言いましたジュ忘れましたジュってやったらセリフ忘れましたで、ね、10回ぐらいそのたんびにガスコンロで焼いてたのそいつが、うん、でそのうちこんなことやらすんだっけ<笑>で俺もてめえ助監督の分際で何言うんだってもう殴り合いになっちゃったやな,<笑>なるほどうもう今思えばうう、うん、<笑>だ一瞬の本当五5秒ぐらいらしいのだめ<笑><笑>そうか、うん、でほらそれからあとルビーに行くようになってルビーでも石井さんは撮らせてもらったじゃない、うん、であそこからジャパンニュースウィークだっけタイムジャパンタイムですかなんかで取材されていっぱい取材受けましたよね、うん、そうねあれでだから石井さんこう<笑>怖いよなんかハロウィンのメイクみたいになっちゃった、ま、<笑>唇ねはいはいはいきれいだはいきれいだごめんなさい頼んだ俺がこんなの頼んでいけない<笑>でそれでほら、うん、俺はあれから全然自分の方に引っ張ってこられなかったんだけど、うん、だウィキペディア見たら石井さんはあれで世界の徳田茂雄になったとか CNN も出ましたもんねルビーのやつやなんか、うんみたいねね、出たじゃん、うん、一緒に行ったじゃんで俺んちであれ釜ヶ谷のほら俺んちのなんだっけ編集室で取材受けたのは、うんうんうん、あとだからフランスと、うん、フランスはすぐそこにあるんですよ支局がこの近くなんですよ、うんうん、フランスとオーストラリアと,と、うん、あとどっか来ましたねなんかね、うん、でその後俺単体でそうガーディアンつってイギリスの中道どっちかっていうと佐賀のとこなんだけど「何お前 AV やってんだよ」って俺がその記者に言ったら「そうだよね」とか言ってたんだけどさそうそうあとあそこ行ったじゃないなんだっけ API 通信じゃなくて赤坂のほらすごいビルの上行ってほらあったそういうことね行ったよねでここからはあの不敬なんだけども天皇陛下が見下ろせるんですよとか言っててさで結局はほら<笑>ど,どうなんですかアダルト業界はって、ね、いや違うだろうって話ねえまあ本当にいろいろご迷惑をおかけいたしましていろいろしまして石井さんのやつだけじゃなくてほら、うん、俺のも取んなきゃいけないからさ、うん、その時狭いほらね温泉付きのラブホテル行ってたじゃないですか千葉のああそうか車で拉致されたから分かんないだろうけど、うんうんうん、<笑>石井さんここちょっと石井さんのシーンじゃないんで隠れててくださいって,ってさ<笑>ベッドの下に隠れてもらう<笑>ごめんなさいね本当に<笑>いやいやいやいや業界では父のように勝手に思わせていただいて。どうもどうもでだからねこのだから前のお宅のところに帰りお送りして、うん、夜中2時とか3時ぐらい朝の8時に一番まで来てもらって<笑>、ね、でも石井さんでもだから石井さんが初めて撮ったのは俺74歳の時ですよ石井さんがだって俺題名そうだもん,ん徳田茂雄74歳なんだけど現,現役エロ男とかうそういう題名にしたんだもん十四歳、十五年前だ。いや、じゃあもっと前だな、十六年前だけど、うん、いや、そうだね。ルビーの前にだってまず俺の作品に、うちの作品に出てもらったのが最初だったっけ。その後ルビーだもんね。そうですね。かなそうしたらじゃあ七十三か、まあそのあたりですよ、うんうんうん。そうそうで、ウィキペディアに書いてあったけど、伊藤藤子さんっておばちゃんいたじゃんおばあさん。
つらかったやつあ,あれつらかったやつ石井さんも朝から気分こうだったもんね<笑><笑>あれとあとなんだっけ昔いじめられた会社員に似てるさ遠藤ってほらちょっと滑腐のいい女の子いて顔見たらほら言ってたじゃん昔なんか嫌味言われた会社の,あの同僚に似ててあ,あれはつらい。でも石井さん偉いよ、ちゃんとカメラ回ったら、辛いの出してなかった。<笑><笑>なるほど、そうだよね。いろいろ無理言わしたね、うん、で、この間もちょっと、まあ、今日お会いするんでね、前の作品見てたんで、見てたんですよ。うん、<笑>来たら、あの、ほら、まあ、露天風呂って言えばさ、聞こえはいいけどさ、うんうん。ラブホテルで外に風呂があったところで撮ったじゃない、うんうん、あそこで石井さん。女の子がこれからお風呂がありますから木陰からって木陰じゃないよな,なんか木があってさそこから覗いてくださいってあれな多分冬じゃないと思うんだけど石井さん裸で一生懸命覗いてんの<笑>でもあの時だあそうあの時青木ちゃんだったんだよ女優さん青木ちゃん覚えてる目のクリッとしたさちょっと色が濃くて青木ちゃん青木ちゃんってやった時なのよ、うん、それで石井さんにさ俺はじゃあ後ろから行って、うん、青木ちゃん今座って体洗ってからこうそっと抱きしめて、うん、ねで抱きしめたらこっちにこう首向かして「チューしてください」って言って、うん、で俺まあ後ろからさ、うん、石井さんが忍び寄るとこ通ってたの、うん、で石井さん忍び寄っていい感じでこう抱きしめたら青木ちゃんがグエってさ、えー、なんだろうカエルが潰れるような声を出したのよ。どうしたのって言ったら石井さん首に手を回した時首を締めちゃってたんだよ覚えてない<笑>すごい俺死んじゃうかと思ってよ<笑>ここでもう俺ら3人の人生終わるかと思ってまあ青ちゃんもほらちょっとね、えーまあ、オーバーな子だからさだけどグエッつったらね石井さん首締めたの覚えてないっしよ<笑>いろいろなことがありました。ありがとうございます。本当に私はもう石井さんに足向けて狙う。何、何を言いますか。<笑>石井さんどうです。僕の作業だ。今一つだねって言われたのか。ずっと心に残ってよし、いいもんとってやろう。<笑>まあ、それはね。えー、某ヘンリー五日元とは全然。だ、元はあれですよね。F. A. で。俺がだから。あの業界入ったのが三十六の時ですから。今からだから24年前ですか,、うんうんうん、だかその時はもうすでに石井さんはベテラン AV 大好きだからまあ26年,年前六年のだから初めて6年ぐらい多分さっき見たらそ,その時がねそうそうそう、うん、その時がねでだからあそこはほらもうね、うんうん、毎回同じメンバーが顔を合わせるような時代だったから、うん、大友人でねで恐れ多くも私はちょっと今度僕の作品出てくださいって話でやってた<笑>、えー、あの頃はだってまだあんまり他の出てなかったまだグローリークエストも行ってなかった頃だっけあグローリーさんの方は後の方だったもんねそうだよねそうなんですよまあでもまあ他のもえじゃあ,あ FA 以外も結構出てたのあの時もすでに FA でほ,ほぼ FA でしたねえそうだねう俺もほら別に AV 男優になるために業界入ったわけじゃないから、はいまあ、自分の会社やっててで、まあ、たまたまね、うん、なんか縁があって、うん、監督にさ「<笑>お前落ち込いよ」とか言われてそれで、まあ、末席にね<笑>まだ谷地とか小沢さんとか頑張ってるからねさあそう現在バリバリよたまた,たまにね小沢さんメール来て「お、ま、前、あ、生きてんのか」とか言われるけど。世界的に有名だからあの二人はねだから俺はほらもう辞めて6年だから、はい、辞めて6年だけどねえ、まあ、ファンの人がいてくれるんでねうんそういう辞めたんですかえ辞めたんですか辞めましたよ辞めましたよ6年前にすっぱり辞めて、うん、もう機材も全部売り払って、うん、だからもうアダルトは取ってないからね<笑><笑>もう一切やったからった,ただね、うんそれが悪いあの時はね命がけでやってましたからね、うんまあ、なんとかこれで、ね、やっていこうと思って、うんまあ、自分作る方ですけどねで石井さんにいろいろご無理かけて<笑>えいやだからね石井さん元気だよ今もそうだけどあの時もだって一回2時ぐらいに送ってそこのデニーズでじゃあなんか飯食いましょう何食います、うん、って言ったら
、まあ、ジャンバラヤって言ったから、ジャンバラヤは脂っぽいなと思って、でなんかお飲みになります、じゃあビールって言ったんだから、<笑>あの時ビール一本開けて、ジャンバラヤペロって食ったんだよ。うんだったかしら、えー、私は車でつかずっと帰りましたけど。<笑>そうそうあとほらあとなんだっけこれあんまり公言しちゃいけないのかあのない夏美だっけ夏美と一緒にほらあの水上味噌行ったじゃん、うん、とんでもないあのほらかかあの甲府の甲府の水上味噌行って、うん、あのなんだっけ漫画の週刊誌のあれタイアップだったんだよねであの変なカメラマンいたじゃんあれが一緒に撮りたいっつってでほら石井さんほらなんだっけ宅配便にさ、うん、カメラ仕込んで夏海、うん、に、うん、あの自分を撮らせるみたいな役でそれからぶどう畑でほら夏海がおしっこしてたとこ見たりとかして<笑>それで水上味噌でほら撮ったやつ、うんうん、あれも大変だったよね遠いもんねあ,あそこね勝沼だもんそうです、ね、行くまでが遠くて、うん、で案の定俺も早く撮ろうと思ったんだけど終わったのやっぱり夜中<笑>それで、夏美を一回ほら、はい、なんかあれ、東京タワーの下あたりに送って、うん、それからまたここまで戻ってきた。<笑>ああ、でもあれはなかなかね、うん、いいさだって、わざわざほら、航空の駅に乗る。電車に乗り換えて、うん、そこの石井さんの顔から始まったんですか。そうだった。そうなんです。それで、か、貝の国の武田信玄の膝元でとか言って。エイブイとって、全然。<笑>あ水上味噌ってまだあんのかないやーまだあるんやね,ね、うん、あそこはピンクとか普通英語もいっぱい使ってるんですよ一、うん、回別の現場で俺男優で行って、うん、真冬、うん、それでなんかやっぱり泊まりになって夜ね、うんうん、コート3枚ぐらい着て、うん、こたつに足入れてても朝ここに霜が降りる<笑>死ぬかと思う<笑><笑>であそこはあれですよなんか最後ほら毎回俺の作品の時は最後石井さんにほら今日の女の子を表して詩吟をねちょっと歌ってもらったじゃないですか風呂入って「今日の」みたいなあそこは一応ほら温泉じゃないんだけど一応温泉っぽいだからねあそこでね歌ってもらったし「ラブホ」でも終わった後またちっちゃい風呂に入ってそこで歌ってあれで終わるという。俺は楽しかったけどね<笑>だからドラマはだからそういう感じで人身売買でしょ、うん、それとだから夏美の,あの宮上荘でしょ、うん、あとはライブだもんねみんなルビーのやつはねライブっていうかね、うん、そうそう<笑>結構いろいろやっていやつら<笑>かったのはどれがつらかったやっぱ,やっぱ伊藤藤子そうだねおばあちゃんあれもうんうん、ど,ど,どっちだろうどっち、うんえー、おばあちゃんほらなんか偉そうだったじゃん、うん、で石井さんほらシャイだからさ、うん、あんまり喋れないそうじゃあんたダメじゃんとか言われて石井さん怒っちゃうかなと思って<笑><笑>ダメじゃんって言われたってね、えー、だからあれがあれなんて AV, 上 AV の中で一番高齢な女の人だったけど、うん、いや俺はルビーでいや俺大優やった時80いくつっていう人にやったことあるけどね、うん、あれ藤子さんはだってやっぱりその,そのぐらいの年かなあらよかった飲んでるんでごめんね別に紫になってもいいか<笑><笑>あれつらかったね<笑>あの時ジョガンとかやってたやついたじゃんカニみたいなあの合致したやつあいつ死んじゃったんだよあんまりそのマイナスなこと言っちゃうけどあいつ若くて死んじゃってさあの時も,でも本当に少人数でやってたからね、うん、あの時だから俺とあいつと石井さんと藤子と4人でホテルに乗り込んでやったのです、うん、<笑>俺も俺ももうだいぶ前のことだからだいぶ忘れてるけどねこんな感じで今石井さんと2人歩いてこれから石井さんは、ね、映画のチケットを買いに、はい、雨降ってますよ<笑>どうですかあ,ありがとう<笑>ちゃんと傘を持ってきました。あ、そうだそうか。あ、俺もちっちゃいの持ってきました。<笑>これからちょっとじゃあどうしようかな。ね、歌舞伎座撮ろうかと思ったけど、なんか外国の人が見てるからさ、うん、こういう歌舞伎座とか撮るといいらしいんだけど。おお、なるほどね。まあ、そうかもしれないね。いやでも歌舞伎座取材はできないな。<笑><笑>今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。<笑>ごちそうさまになりました。いいえ、それじゃまたごめんなさいね。<笑>今度はなんかね、ご酒でも飲みましょう。<笑>そうしましょう。